நம்ம அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி பிளஸ்ல நிறைய பேட்ச் கோர்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு பிளஸ்ல தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் வைக்கலி ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நான் சீக்கிரமா பிளஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிளஸ்ல ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் வந்து திவ்யா ஜே லைவ் ஸோ இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா காத்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வேணும் நினைச்சிங்கன்னா அதிகமான அகாடமியில ஃப்ரீ வீடியோஸ் பாருங்க ஃப்ரீ வீடியோஸ் மூலமா ஒரு டென் பர்சன்ட் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பிரைசஸ் வந்து ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து ஒன் மந்த்க்கும் த்ரீ மந்த்க்கும் அதிகமாகுது அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடியே பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னைக்கும் நாளைக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆஃபர் இருக்கு அதே மாதிரி காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃபர் எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு விலை கம்மியாக இருக்குது அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃபருக்கும் நீங்கள் திவ்யா ஜே லைவ் தான் யூஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது லாங்குவேஜ் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷுக்கான ஒரு புது பேட்ச் இணையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது லிமிடெட் பீரியட் ஆஃபராக உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் விஓ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்கிறீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர் இருக்குது அதுக்கும் நீங்கள் திவ்யா ஜே லைவ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இமயம் தொடு அப்படிங்கிறது எஸ்ஏ எக்ஸாம்க்கான பேட்ச்சு மார்ச் சிக்ஸ்டீன்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு டி ட்வெண்ட்டி ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குதுங்க நான் ராத்திரி பத்து மணிக்கு இந்த ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா முதல் பத் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஒன் மந்த் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காத்துட்டுருக்கு செகண்ட் வரவங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸும் தேர்ட் வரவங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸும் அமேசான் பேயில் காத்துட்டுருக்கு ஸ்கூல் புக் டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெய்லி ராத்திரி எட்டு மணிக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி சிவிக்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி செம்மொழி தேர்வு இருக்குது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இருக்குது இது எல்லாமே ஆல்டர்னேட் வெனஸ்டேஸில் சிக்ஸ் பிஎம்க்கு இருக்குது அதே மாதிரி குறிக்கோள் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே செவன் பிஎம் இருக்குது ஐம்பது கேள்விகள் கேட்பாங்க ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதே மாதிரி சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு எவ்ரி சண்டே மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு இருக்குது குறிக்கோள் டெஸ்ட்லேயும் சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட்லேயும் முதல் பத்து ரேங்கில் வர்றவங்களுக்கு ப்ளஸ்ல சேர்றதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்டுருக்கு இது ஆல்ரெடி ப்ளஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கானது சமச்சீர் புக் டெஸ்ட் சீரீஸ் எவ்ரி மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே காலையில் ஏழு மணிக்கு இந்த டெஸ்ட் இருக்குது இதுவும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அன் அகாடமியில் சேர்ற லிங்க் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறேன் அது வழியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்ன இல்லை போயிட்டு இருக்கு இப்போ காகுள் வைக்கல அங்கே இங்கே தான் வச்சிருக்கேன் ஓகே பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா அவரை பற்றி பார்க்கணும் ஓகே இவர் ராஜபாளையத்தில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஜூலை எட்டு ராஜபாளையத்தில் பிறந்தார் இவரோட பெற்றோர் வந்து பூசப்பாடி சஞ்சீவி ராஜா முத்தம்மாள் பூசப்பாடி என்பது இவர்களின் முன்னோர்களின் ஊர் பெயர் சரியா ஸோ பி எஸ் குமாரசுவாமி ராஜா வந்து ராஜபாளையத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு அவங்க அப்பா அம்மா பேர் பார்த்துக்கோங்க பூசப்பாடி அப்படிங்கிறது அவர் பிறந்த வில்லேஜ் அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள இந்து உயர்நிலைப் பள்ளியில் கல்வி கற்றவர் சுயராஜ்ய பாளையம் அப்படியா என்ன ஹி இன்ஸ்பயர் ஹி வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த ஹோம் ரூல் லீக் விச் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை ஆனி பெசன்ட் ஸோ ஆனி பெசன்ட் அம்மையார் மெட்ராஸ் முதல் கொண்டு பல இடங்களில் ஹோம் ரூல் லீக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுடைய செயல்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அதில் இணைந்து இவர் செயல்பட்டார் இவர் தன்னாட்சி இயக்க தலைவர்களுள் ஒருவரான பி பி வாடியா அவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் ராஜபாளையத்தில் தன்னாட்சி கூட்டங்களை நடத்தினார் சரியா சார் பி பி வாடியா நம்ம லேபர் மூமெண்ட்ல பார்த்துருப்போம் அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஹோம் ரூல் மீட்டிங்ஸ் வந்து ராஜபாளையத்தில் நடத்திருக்கிறார் ஏன்னா இவர் ஊரு ராஜபாளையம் அதனால ராஜபாளையத்தில் அது மாதிரி நடத்திருக்கிறார் அனி பெசன்ட் அம்மையாரின் எழுத்திலும் எஸ் ராஜமூர்த்தி அவர்களின்
நம்ம காமராஜர் அவர்களுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோடைய எழுத்திலும் பேச்சிலும் ஈர்க்கப்பட்டார் பிபி வாடியா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் இன் ஹோம் ரோல் மூவ்மெண்ட் ஓகே அண்ட் ஹி இன்ஸ்பயர்டு ஹி வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை த ரைட்டிங்ஸ் ஆஃப் ஆனி பெசன்ட் அண்ட் ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் சத்யமூர்த்தி அண்ட் ஆஃப்டர் மீட்டிங் காந்தி இன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஹி ஃபுல்லி ஹி வாஸ் ஃபுல்லி எங்கேஜ்ட் இன் இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகல் ஓகே முழுக்க முழுக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து விடுதலை போராட்டத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் தான் குமாரசுவாமி ராஜா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடைபெற்ற ராவுலட் சத்தியாகிரகத்தில் இவர் பங்கேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சென்னையில் நடைபெற்ற முதலாவது கிலாஃபத் மாநாட்டின் வரவேற்பு குழுவின் தலைவராக துணைத் தலைவராக குமாரசுவாமி ராஜா இருந்தார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ராஜபாளையம் வட்டார அளவில் விவசாயிகள் கழகம் மற்றும் ஹரிஜன சங்கம் எனும் அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் ஸோ ராஜபாளையம் அதில் ஏதாவது சிறப்பாக ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலே அது குமாரசுவாமி ராஜா அவர்கள் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விவசாயிகள் கழகம் மற்றும் ஹரிஜன சங்கம் பெசன்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் ஹரிஜன் சங்கம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கிலாஃபத் கான்ஃபரன்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் நடந்திருக்கும் சென்னையில் நடைபெற்றிருக்கும் அந்த இதில் வரவேற்பு குழுவின் துணைத் தலைவராக இருந்தவர் தான் குமாரசுவாமி ராஜா குமாரசுவாமி ராஜாவும் அவரின் அரசியல் குருவான ஐ பி ரங்கசாமி ராஜாவும் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் தீவிரமாக செயல்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து செயல்பட்டிருக்கிறாங்க ராஜபாளையத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டியை தொடங்கியவர் ஐ பி அரங்கசாமி ராஜா இவர் தீண்டாமை ஒழிப்பு மற்றும் கத துணை பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றை ஆதரித்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்தவர் சரியா ஸோ அன்டச்சபிலிட்டிக்கு எதிராகவும் போ போராட்டம் பண்ணியிருக்கிறாரு காதி ப்ராடக்ட்ஸை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி குமாரசுவாமி ராஜா வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இவருடைய காந்திய கொள்கைகள் எல்லாத்தையும் பரப்பியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இவர் ராஜ்யபாளையத்தில் காந்தியின் பிறந்த நாள் விழாவை ஏற்பாடு செய்தார் சரி அக்டோபர் ரெண்டு இதில் கலந்து கொண்டைய ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் குமாரசுவாமி ராஜாவின் செயல்பாடுகளால் ராஜபாளையம் நகரானது சுய ராஜபாளையம் என்று ஆகிவிட்டது அப்படின்னு புகழ்ந்திருக்கிறார் ஓகே ஸ்வராஜ்யபாளையம் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் ராஜபாளையம் வந்து சுயராஜ்ய ஸ்வராஜ்ய பாளையமாக மாறிடுச்சு ஸ்வராஜ்யம் என்கிற சுயராஜ்யம் ஸ்வராஜ் இஸ்மை பர்த் ரைட்டுலாம் அப்போ வந்து பிரபலமாக இருந்ததுனால அதை வச்சு இது மாதிரி வாசகம் சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் ஓகே தென்னக காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இவரால் ராஜபாளையத்தில் உருவாக்கப்பட்ட காந்தி காந்தி கதர் வஸ்திராலயம் எனும் நிறுவனமானது காந்தியடிகளாலேயே துவக்கப்பட்டது ஓகே இவர் வந்து அந்த இது வஸ்திராலயத்தை தொடங்கி வச்சுருக்கிறார் It was merged with All India Sarka Sang in 1929. Okay, Charka. And the wheel, spinning wheel and the Sang would have uh, merged in the Nirvanam. In the Nirvanam, it was the first time in the Nirvanam. It was the first time in the Nirvanam. It was the first time in the Nirvanam. It was Simon Kulu in the Nirvanam. Okay. Go back, Simon. It was the first time in the Nirvanam. It was the first time in the Nirvanam. It was the first time in the Nirvanam. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் சட்டமன்ற சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தில் பங்கேற்ற இவர் அந்நிய துணி புறக்கணிப்பு மற்றும் கள்ளுக்கடை மறியல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டார் சிவில் டிசபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்லேயும் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்லேயும் பங்கு பெற்றிருக்கிறாரு குமாரசுவாமி ராஜா அவர்கள் குமாரசுவாமி ராஜாவின் செயல்பாடுகளால் பிரிட்டிஷ் அரசானது ராஜபாளையத்தை அச்சமூட்டும் நகரம் என்று குறிப்பிட்டது ஆஃப்டர் குமாரசுவாமி ராஜாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது ஹி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் கராச்சி காங்கிரஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஹி ப்ரப்போஸ் த ஐடியா ஃபார் நோ டேக்ஸ் மூமெண்ட் கராச்சி காங்கிரஸ்னாலே சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் தலைமை தாங்கியிருப்பாருன்றது ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதில் வரிகொடா இயக்கம் தொடங்குவது தொடர்பாக ஒரு கோரிக்கையை முன்மொழிந்தவரும் குமாரசுவாமி ராஜா தான் கூட்ட தொடர் தலைவர் சர்வ சர்வதே சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் கராச்சி காங்கிரஸ் இவர் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் கைது செய்யப்பட்டு ஓராண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஹிஸ் புக் மை இன்ட்ரடக்ஷன் அஸ் த காந்தி அண்ட் அட்ராக்டட் த பீப்புள்ஸ் அட்டென்ஷன் அண்ட் ஹி வாஸ் கால்ட் அஸ் த சதன் காந்தி பை த பீப்புள் ஆஃப் ராஜபாளையம் ராஜபாளையம் மக்கள் இவரை தென்னக காந்தி என்றே அழைத்தார்கள் சரியா காங்கிரஸ் தேர்தலில் அதிகாரப்பூர்வமாக போட்டியிடவில் 
இவர் எழுதிய மை இன்ட்ரடக்ஷன் அஸ் த காந்தியன் எனும் நூல் பலரது கவனத்தை பெற்றது இவர் ராஜபாளைய மக்களால் தென்னக காந்தி என்றே அழைக்கப்பட்டார் மக்களின் பிரதிநிதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மத்திய சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அண்ட் ஹீ வாஸ் ஆல்சோ எலக்டட் டு த மெட்ராஸ் ப்ரொவின்சியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஓகே எம்எல்சி ப்ரொவின்சியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு முப்பத்தி ஏழில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் குமார் சுவாமி ராஜாவின் ஏற்பாட்டினால் நாற்பதாவது தமிழ்நாடு மாகாண அரசியல் மாநாடு ஆனது ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு ப்ரொவின்சியல் பொலிட்டிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் ஓமாந்தூர் ராமசுவாமி அவர்கள் வந்து அதுக்கு வந்து தலைமை தாங்கியிருக்கிறாரு மாநாட்டின் தலைவர் அதை வந்து நடத்தினது ராஜபாளையத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து கொண்ட இவருக்கு ஒன்பது மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அமைச்சர் முதல் ஆளுநர் வரை இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் இருந்து போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பின்னர் டி பிரகாசம் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் வேளாண்மை பொதுப்பணித்துறை கூட்டுறவுத்துறை போன்ற துறைகளின் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் பிரகாசம் தல அமைச்சரவையில் இவர் விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது விவசாய வருமான வரி சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வந்தார் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் டேக்ஸ் டு த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் அபவ் அஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா விவசாயிகள் வருமான வரி கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வருமான வரி சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் குமாரசுவாமி ராஜா அவர்கள் சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்ட இந்துஸ்தான் சாரணர் இயக்கத்தின் தலைவராக இவர் இருந்தார் பின்னர் பிரகாசத்தின் அமைச்சரவையில் இருந்து கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ராஜினாமா செய்தார் இந்தியா விடுதலை பெற்ற பொழுது அந்த நாளை இவர் ராஜபாளையத்தில் விமரிசையாக கொண்டாடினார் கிராண்ட்மேனர் இவர் கூட்டுறவு வங்கிகளை தோற்றுவித்து வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்தார் ராஜபாளையத்தில் உள்ள பூபதி ராஜா கூட்டுறவு வங்கியானது குமாரசுவாமி ராஜா அவர்களின் முயற்சியின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராஜபாளையம் கூட்டுறவு வசதி வீட்டு வசதி கழகத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் கோஆபரேட்டிவ் ஹவுசிங் சொசைட்டி காந்தி கலை மன்றம் அப்படிங்கிற அமைப்பையும் உருவாக்கியிருக்கிறார் ஓமாந்தூரார் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் பண்ணையார்களுக்கும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் பெரும் மோதல் ஏற்பட்டது இதனை குறித்து ஆராய குமாரசாமி ராஜா தலைமையில ஒரு ஆணையம் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க உறுப்பினர்கள் சுப்பிரமணியம் ஆர் வெங்கட்ராமன் இவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஆனா குமாரசுவாமி ராஜா அவர்களுடைய தலைமையில ஒரு இது அமைச்சிருக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பண்ணையார்களுக்கும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் நடந்த அந்த தண்டையை தீர்ப்பதற்காக அதனை விசாரிப்பதற்காக குமாரசுவாமி ராஜா தலைமையில ஒரு ஆணையம் ஏற்படுத்திருக்கிறாங்க இந்த ஆணையம் இரு தரப்பினர் இடையே உள்ள சிக்கல்களை ஆராய்ந்து தனது பரிந்துரைகளை அரசிடம் சமர்ப்பித்தது ஓமாந்தூர் ராமசுவாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியதும் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ஆறில் முதலமைச்சர் ஆனார் இவரின் அமைச்சரவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இவர்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க அண்ட் ஓமாந்தூர் ராமசுவாமி ரிசைன் ஃப்ரம் ஹிஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட் குமாரசுவாமி ராஜா ஸ்வான் ஹஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆன் ஏப்ரல் சிக்ஸ்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் இன் இஸ் கேபினட் டி எஸ் எஸ் ராஜன் பக்த வச்சலம் சீதாராம ரெட்டி சந்திரமௌலி பெசவாடா கோபால ரெட்டி மாதவ மேனன் கா காலா வெங்கட்டராவ் ஏ பி ஷெட்டி பரமேஸ்வரன் பெருமாள் சுவாமி ரோசையா ஓகே இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் என்ஆக்டிங் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா பிகேம் ரிப்பப்ளிக் ஸோ குடியரசாக மாறியது ஜன ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அட் தட் டைம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி பிகேம் மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ் ஓகே ராஜதானியிலிருந்து மாகாணமாக மாற்றம் பெற்றது நாடு குடியரசு ஆன பொழுது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவர் பி எஸ் குமாரசுவாமி ராஜா ஓகே சோ இது வந்து முக்கியமானது விடுதலை அடைந்த போது ஓ பி ஆர் இருந்திருப்பாரு ஓமாந்தூர் ராமசுவாமி அவர்கள் இருந்திருப்பாங்க குடியரசு ஆனும் போது குமாரசுவாமி ராஜா இருந்திருப்பாங்க இவருக்கு முன் முதலமைச்சராக இருந்த ஓமாந்தூரார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் ஆனால் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல் காரணமாக முழுமையாக நடைபெற முடியாமல் இருந்தது இந்த ஜமீன்தாரி அபாலிஷன் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பட் டியூ டுக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இட் வாஸ் நாட் ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டட் ஆனால் இந்த ஆக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது வந்து குமாரசுவாமி ராஜா 
ஓகே பாஸ் பண்ணது வேணா ஓமாதூரார் காலத்துல இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல் காரணமாக முழுமையாக நடைபெற நடைபடுத்த இயலாமல் இருந்தது இதனை துணிச்சலாக செயல்படுத்தி காட்டியவர் குமாரசுவாமி ராஜா சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த ஜமீன்தாரி பண்ணைகள் அரசுடைமையாக்கப்பட்டன பிறகு இது முறையாக அளிக்கப்பட்டு பட்டா மூலமாக நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது ஓமாந்தோரார் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட முது முழு மது விளக்கு ஆதி திராவிட அருக்கென நலத்துறை நில சீர்திருத்தம் ஆகியவை இவர் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது நடைமுறைக்கு வந்தது இவர் ஆட்சியின் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாவட்ட அளவிலான நீதிமன்றங்கள் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு உயர் நீதிமன்றத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது மாவட்ட அளவிலான நீதிமன்றங்கள் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு உயர் நீதிமன்றத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது எதிர்ப்பாங்க <laughs> <laughs> செம்பகம் துரைராஜன் வழக்கில் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் சென்னை மாகாணத்தில் பின்பற்றப்படும் வகுப்புவார இடஒதுக்கீடு செல்லாது அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சது இதை எதிர்த்து இவர் தலைமையிலான அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது உச்ச நீதிமன்றமானது மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி செய்தது சென்னை மாகாண முதலமைச்சர் என்ற வகையில் மத்திய அரசிடம் மக்களின் உரிமையை எடுத்து கூறி முதலாவது திருத்த சட்டம் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தாரு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வரும் பொழுதும் சிஎம்மா இருந்தவர் பி எஸ் குமாரசுவாமி ராஜா இதற்காக மக்களிடம் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்தவர்கள்னா அண்ணா பெரியார் அவங்கெல்லாம் சொல்லலாம் இதற்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்களிடம் வலியுறுத்தியவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமாரசுவாமி ராஜா மற்றும் காமராஜர் இவங்க தான் காங்கிரஸ் சைட்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்ணவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் இவர் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஐம்பத்தி வரை ஒரிசா மாநில ஆளுநராக இருந்திருக்கிறார் குமாரசுவாமி ராஜா அவர்கள் ஒரிசா மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இவர் ராஜபாளையத்தில் காங்கிரஸ் பொன்விழா மைதானத்தை உருவாக்கியவர் தொடங்கி வைத்தவர் யாருன்னு ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜபாளையத்தில் மெயினா நிறைய இது பண்ணிருக்காரு ஐம்பத்தி ஏழுல இறந்துட்டாரு குமாரசுவாமி ராஜா அவர்களை பற்றி இது பார்த்தோம் ஆனா தொடர்ந்து இன்னொரு இன்னொருத்தரை பத்தியும் பார்த்துடலாம் பனங்கல் ராஜா அவர்களை பற்றியும் பார்த்துடலாம் சரியா பனங்கல் ராஜா ராஜா சார் பனங்காட்டி ராமராயணிங்கர் ஓகே ஆக்சுவலி இது இன்னொரு கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் ராஜாஜி அவர்களை பற்றியும் பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ ராஜாஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு டிசம்பர் பத்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே உள்ள தொரப்பள்ளியில் பிறந்தவர் ஓகே ஸோ இவரின் இயற்பெயர் ராஜகோபால் ராஜகோபாலச்சாரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவருடைய இயற்பெயர் வந்து ராஜகோபால் இவர் பிற்காலத்தில் பிரபலமானவுடன் ராஜகோபாலாச்சாரியார் என்றும் அதன் சுருக்கமாக ராஜாஜி என்றும் அழைக்கப்பட்டார் இவர் பெற்றோர் வெங்கடா வெங்கடாரிய சக்கரவர்த்தி தொரப்பள்ளியில பிறந்திருக்கிறாரு ஒசூர் பக்கத்துல பெங்களூர் மத்திய கல்லூரியில படிச்சிருக்கிறாரு சென்னை மாநில கல்லூரி பிரசிடென்சி காலேஜ் லா காலேஜ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறாரு அலமேலு அம்மா மங்கம்மாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஓகே அவருக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சேலத்து மாம்பழம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆம் ஆண்டு அவர் சேலத்தில் வழக்குரைஞர் பணியை தொடங்கி வைத்தவர் தொடங்கினார் இவர் வங்காள பிரிவினை காரணமாக ஆயிரத்தி 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஓகே உருவான சுதேசி இயக்கமானது இவரின் வாழ்க்கை பாதையவே மாற்றிச்சு ஓகே பாஸ் இவர் கொஞ்சம் சீனியர் மற்றவங்கலாம் நான் நான் காம்பரேஷன் மூமெண்ட் அண்ட் சூரத் ஸ்பிரிட்லேருந்து வருவாங்க இவர் பார்ட்டிஷன் பெங்கால்லேருந்தே வந்துட்டார் ராஜாஜி அட்டண்டட் த காங்கிரஸ் செஷன் இன் கல்கட்டா அலாங் வித் நாமக்கல் கவிஞர் அண்ட் வாகூசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் தாதாபாய் நவரோஜி தலைமையில் நடந்த அந்த கூட்டத்துக்கு இவங்க போய் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் காங்கிரஸ் கூட்டத்தொடரிலும் கலந்து கொண்டவர் ராஜாஜி அதில் தான் வந்து சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிருவாங்க ரெண்டாக மாட்ரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பிரிவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு சேலம் நகராட்சி மன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பதினாலில் திருச்சியில் நடைபெற்ற சமூக சீர்திருத்த மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்தார் சோசியல் ரீஃபார்ம் கான்ஃபரன்ஸ் அட் திருச்சிராப்பள்ளி சமூக சீர்திருத்த மாநாடு ஹி சப்போர்டட் இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் ஜாதி மறுப்பு திருமணங்களை ஆதரித்தார் ஹி ஸ்டார்டட் த தமிழ் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் சொசைட்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் தமிழ் அறிவியல் சொற்கள் மன்றத்தை தொடங்கி வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் அனிபசன் தொடங்கிய தன்னாட்சி இயக்கத்தில் பங்கெடுத்தார் ராஜாஜி அட்டண்டட் த லக்னோ காங்கிரஸ் செஷன் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆனிபசன் தொடங்கிய தன்னாட்சி இயக்கத்திலும் பங்கெடுத்தார் ஸோ தன்னாட்சி இயக்கத்தில் பங்கெடுத்தவங்க குமாரசுவாமி ராஜா அண்ட் ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பத்தொன்பது ஆண்டுகளில் பக்தவச்சலம் நேற்று பார்த்தோம் பக்தவச்சலம் அவர்களும் தன்னாட்சி இயக்கத்தில் பங்கேற்றார் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பத்தொன்பது ஆண்டுகளில் சேலம் நகராட்சி மன்ற தலைவராக பணியாற்றினார் அப்பொழுது அவர் முன்னெடுத்தவை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீண்டாமை ஒழிப்பு ஓகே அன்டச்சபிலிட்டி எராடிகேஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜஸையும் ஆதரிச்சிருக்கிறாரு சமபந்தி விருந்து பண்ணணும் இன்டர் காஸ்ட் டைனிங்கை ஆதரிச்சிருக்கிறாரு பிற்படுத்தப்பட்டோர் கல்வி மேம்பாடு ஓகே சிற சேலம் இலக்கிய மன்றத்தையும் தோற்று வச்சிருக்கிறாரு இவர் சேலத்து மாம்பழம் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஓகே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் விடுதலை போராட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா விடுதலை போராட்டத்தில் அவர் என்னென்ன பண்ணார் ஓகே ஸோ இது செஷனில் கலந்துக்கிட்டார் அது ஓகே அதுக்கப்புறம் அனிபசன் செஷன்லேயும் கலந்துக்கிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக அவர் வந்து ஆனார் இவர் சென்னையில் காந்தியை சந்தித்த பின்னர் வழக்கறிஞர் தொழிலை கைவிட்டார் பின்னர் ரவுலட் சத்தியாகிரகத்தில் பங்கேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சென்னை மாகாணத்தில் தொடங்கிய ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் இவர் பங்கேற்றார் சரியா நைன்டீன் டுவெண்டியில் வேல்ஸ் இளவரசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்தார் இதனை எதிர்த்து நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ராஜாஜிக்கு மூன்று மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் வருவாங்க நைன்டீன் டுவெண்டி ஒன்ல அதுக்கு ராஜாஜி வாஸ் சென்டென்ஸ் டு த்ரீ மந்த்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் அட்டெண்டிங் த பப்ளிக் மீட்டிங் That is the protest against the arrival of the Prince of Wales in 1921. This is the exam. Prince of Wales, 1921. So, Sirayal, the two people who came to the Prince of Wales, 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 Okay, Congress Working Committee. After the arrest of Gandhi in 1922, the responsibility of publishing Gandhi's journal Young India was been given to Rajaji. Okay, so you have Rajaji and Gandhi have a lot of relation to Gandhi. Okay, so you have a lot of relation to Gandhi. Okay, so you have a lot of relation to Gandhi. Okay, so you have a lot of relation to Gandhi and Gandhi have a lot of relation to Gandhi. அண்ட் காந்தியோடைய பையனை தான் ராஜாஜியோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் த அரெஸ்ட் ஆஃப் காந்தி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே இருக்காது அங்கே போய் வெளியே போயிருக்கு ஹி அட்டண்டட் த காயா காங்கிரஸ் செஷன் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் காங்கிரஸ் பிளவுபட்ட கயா கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொண்ட இவர் காந்தியடிகளை பின்பற்றி மாற்றம் வேண்டாத ஒரு பக்கம் நின்றார் ஓகே நோ சேஞ்சஸ் ப்ரோ சேஞ்சஸ் ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் மாற்றம் வேண்டாத ஒரு பக்கத்தில் இருந்தார் அதனால தான் கான்டெஸ்ட் பண்ணல நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தான் கான்டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் ஜெயிச்சிருவார் ராஜாஜி அவர்கள் 
வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பங்கேற்றார் இருபத்தி நாலில் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள புதுப்பாளையத்தில் காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்தை மாதிரியாக கொண்டு ஒரு ஆசிரமத்தை தொடங்கி அதற்கு காந்தி ஆசிரமம் அப்படின்னு பேரும் வச்சிருக்கிறார் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கிறாங்க திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள புதுப்பாளையம் காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்தை மாதிரியே இங்க வந்து திருச்செங்கோட்டுல புதுப்பாளையத்துல தொடங்கியிருக்கிறாரு காந்தி ஆசிரமம் இது எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ரத்ன சபாபதி ஹூ வாஸ் த பர்சன் டு டொனேட் ஹிஸ் லேண்ட் ஃபார் ஹிஸ் ஆசிரம் ஓகே ஸோ அந்த ஆசிரமத்துக்காக டொனேட் பண்ணிருக்கிறாங்க ரத்ன சபாபதி அவர்கள் இந்த ஆசிரமத்திற்கு தேவையான நிலத்தை வழங்கியவர் ரத்ன சபாபதி மது விளக்கினை குறிக்கோளாக கொண்டு விமோச்சனம் என்னும் தமிழ் இதழை இவர் இந்த இந்த ஆசிரமத்திலிருந்து வெளியிட்டார் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் இதனுடைய எடிட்டராக இருந்திருக்கிறாரு விமோச்சனம் அதே போல மது விளக்கை வலியுறுத்தி இவர் வெளியிட்ட ஆங்கில இதழ் ப்ரொஹிபிஷன் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கப்பா இங்கிலீஷ் மேகசின் ப்ரொஹிபிஷன் விச் எம்பசைசஸ் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் தமிழ்ல எழுதின மேகசின் விமோச்சனம் இங்கிலீஷ்ல எழுதின மேகசின் ப்ரொஹிபிஷன் முப்பதுல ஹி வாஸ் எலக்டட் அஸ் த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பிரசிடென்ட் அண்ட் காந்தி பிரைஸ்ட் ராஜாஜி அஸ் மை கன்சைன்ஸ் கீப்பர் எனது மனசாட்சியின் காவலன் இது பி வைக்கு கேட்டிருக்காங்க மனசாட்சியின் காவலர் அப்படின்னு சொல்லி காந்தியடிகள் ராஜாஜியை சொல்லியிருக்காரு வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மார்ச் பனிரெண்டில் காந்தியடிகள் புகழ்பெற்ற தண்டி யாத்திரையை தொடங்கி ஏப்ரல் ஆறு ஆறில் உப்பு சத்தியா உப்பு சட்டத்தை மீறினார் அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் தண்டி மார்ச் அதே மாதிரியே இவரும் தமிழ்நாட்டில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை நடத்துவதற்காக ராஜாஜி அவர்கள் மதுரைக்கு சென்று வைத்தியநாதன் மற்றும் மதுரை காந்தி என்று அழைக்கப்பட்ட என் ஆர் சுப்பாராமன் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தி அதற்கு களமாக வேதாரண்யத்தை முடிவு செய்தார் சரியா நம்மளும் இதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜாஜி வந்து மதுரைக்கு போய் மதுரை வைத்தியநாதர் கிட்டையும் என் எம் ஆர் சுப்பாராமன் கிட்டையும் விவாதம் நடத்தி சொல்லியிருக்கிறார் அக்கார்டிங்லி ராஜாஜி அலாங் வித் நைன்டி நைன் காங்கிரஸ் வாலண்டியர்ஸ் ஸ்டார்டட் த சால் சத்தியாகிரகா ஃப்ரம் திருச்சிராப்பள்ளி டு வேதாரண்யம் சரியா <laughs> வேதாரண்யம் ப்ரோக் த சால் சத்தியாகிரகா அண்ட் காட் அரெஸ்டட் ஓகே ராஜாஜி தன்னுடன் சில சத்தியாகிரகிகளை அழைத்துக் கொண்டு வேதாரண்யம் அருகே உள்ள அகஸ்தியம் பள்ளி என்ற கடலோர கிராமத்தில் உள்ள உப்பளத்தை அடைந்து சட்டத்தை மீறி உப்பை அள்ளினார் அகஸ்தியம் பள்ளி அதுல வந்து முக்கியமானது வேதாரண்யத்துல அகஸ்தியம் பள்ளி அதனால் ராஜாஜி கைது செய்யப்பட்டார் ராஜாஜியின் கைதுக்கு பின்னர் வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை தலைமை தாங்கி வழி நடத்தியவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தானம் மட்டப்பாறை வெங்கட்ராமன் சுப்பிரமணியம் ராமச்சந்திரன் அவர்களாம் வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகம் சுமார் ஒன்றரை மாத காலம் நடந்திருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இவாஸ் த ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆஃப் த ஆல் இண்டியா காங்கிரஸ் பார்ட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஓகே முழுசு புல் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பு தலைவராக ராஜாஜி வந்து இருந்தார் பூனா பேக்ல கையெழுத்து மகன் தேவதாசுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார் முப்பத்தி ஐந்தில் திருச்செங்கோட்டில் ஆதி திராவிட மாணவர்கள் கல்வி பெற ஒரு விடுதியை உருவாக்கினார் அவங்களுக்காக திருச்செங்கோட்டில் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஸோ வந்து ராஜாஜி இன்டர்காஸ்ட் டைனிங் ஆதரிச்சார் இன்டர்காஸ்ட் மேனே மேரேஜஸ் வந்து நடத்தணும்னு சொன்னார் தீண்டாமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார் அதே மாதிரி நியூ போர்டிங் ஹாஸ்டல் ஆதி திராவிட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கார் திருச்செங்கோட்டில் ஓகே ஃபஸ்ட் டேர்ம் அவர் வந்து ஆட்சியில் இருந்தபொழுது என்னென்ன பண்ணார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி 
முப்பத்தி ஏழில் சென்னை ராஜதானியில் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியானது முதல் முறையாக போட்டியிட்டு மொத்தம் உள்ள இருநூத்தி பதினைந்து இடங்களில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இடங்களை கைப்பற்றியது இதுவும் முக்கியமானது தான் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் பொழுது எவ்வளவு சீட்டு ஜெயிச்சு ராஜாஜி ஜூலை பதினைந்தில் முதலமைச்சராக மாற ஆனார் இவரின் அமைச்சரவைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவங்க இருந்தாங்க பிரகாசம் சுப்பராயன் வி வி கிரி பெஸ்தவாட கோபால ரெட்டி டி எஸ் எஸ் ராஜன் யாக்குப் ஹாசன் ஷேத் முனுசாமி பிள்ளை ராமநாதன் கொங்கட்டி ராமன் மேனன் ஓகே இவங்க எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க இவர் இயற்றிய விவசாய கடன் தள்ளுபடி சட்டமானது விவசாயிகளின் துயரை துடைத்தது முப்பத்தி எட்டுல விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி பண்ணார் ஜமீன்தாரி முறையை ஒழிப்பதற்கு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் டி பிரகாசம் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தார் அந்த குழுவின் பரிந்துரையானது பிற்காலத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தவர்களால் நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ வந்து ஓமாந்தூரார் பார்த்தோம் அவர் வந்து அவர் தான் வந்து சட்டம் இயற்றினார் ஜமீன்தார் முறையை ஒழிப்பதற்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதற்கான குழு வந்து டி பிரகாசம் தலைமையில் ராஜாஜி அமைச்சது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இவர் இயற்றிய ஆலய நுழைவு மற்றும் இழப்பீட்டு சட்டம் ஆனது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் கோவிலுக்கு செல்வதற்கான சட்ட உரிமையை வழங்கியது இது முக்கியம் ஹி பாஸ் த டெம்பிள் என்ட்ரி ஆத்தரைசேஷன் அண்ட் இண்டம்னிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் விச் கேவ் த லீகல் ரைட் ஃபார் த டிப்ரஸ் பீப்புள் டு என்டர் த டெம்பிள் ஓகே வைத்தியநாதன் எல் என் கோபால் சுவாமி இம்ப்ளிமெண்டட் திஸ் ஆக்ட் அட் மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் ஓகே இதுவும் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க யார் இதை வந்து இது பண்ணா அப்படின்னு கோபால் சுவாமி வைத்தியநாதன் வைத்தியநாதன் எல் கோபால் சுவாமி எல் என் கோபால் சுவாமி அவங்க ரெண்டு பேருமே மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் வந்து நடைமுறைப்படுத்தாங்க அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் உள்ள வரணும் அப்படின்னு மாகாணத்தில் முதல் முறையாக மதுவிலக்கு சேலம் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது மது விலக்கினால் அரசிற்கு ஏற்படும் வருவாயை சரி செய்வதற்காக விற்பனை வரி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்த வரியானது ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக ராஜாஜியால் கொண்டு வரப்பட்டது இவரின் ஆட்சியின் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் சென்னையில் உள்ள ஸ்டான்லி மருத்துவ பள்ளியானது ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரியாக மேம்படுத்தப்பட்டது முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது கல்வியாண்டில் சென்னை மாகாணத்தில் தமிழக பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் தமிழே பயிற்று மொழி அப்படின்னு ராஜாஜி அறிவித்தாரு பள்ளிகளில் காந்தி வர்தா கல்வி திட்டமானது இவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஓகே வர்தா ஸ்கீம் கரெக்டா அப்பதான் வந்திருக்கும் அது வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாரு தமிழக பள்ளிகளில் ஆறு முதல் எட்டு வரையிலான வகுப்புகளில் இரண்டாவது மொழி பாடமாக ஹிந்தியை இவர் கட்டாயமாக்கினார் செகண்ட் லாங்குவேஜா ஹிந்தி படிக்கணும் இது தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை கொடுத்தது தமிழகத்தில் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் துவங்கியது முஸ்லிம்கள் தனி நாடு கோரிக்கையை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியா மேட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மேட் இந்தியா டு பார்ட்டிசிபேட் இன் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அதனால இவங்க எல்லாம் ரிசைன் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி எல்லாரும் காங்கிரஸ் மினிஸ்டரியே ரிசைன் பண்ணும் ஹி காட் அரெஸ்டட் அண்டர் த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் இம்ப்ரெசன் ஃபார் ஒன் இயர் அதுக்கு கீழே ஒரு வருஷம் அவர் இந்திய பாதுகாப்பு விதிகளின்படி கைது செய்யப்பட்டு ஓராண்டு காலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் நாற்பத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் மாதம் ராஜாஜி தலைமையில் சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள் அது சென்னை தீர்மானம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஓகே அந்த சென்னை தீர்மானத்தில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் தனி நாடு அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க சென்னை தீர்மானம் மத்தியில் தேசிய அரசாங்கம் மாநிலங்களில் கூட்டணி அரசாங்கம் அமைப்பது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கிய வெள்ளையனை வெளியேறு போராட்டத்தை எதிர்த்தார் So he left the Congress party in 42. So, yeah. so Rajaji led Madras Provincial Legislative Congress members passed a resolution. And the Thirmanam the Madras resolution is the same. That is why the Madras resolution is the same. Establishment of Central Government in Center and Federal Government in Provinces. This is the same. So Quit India Movement is the same. See Rajaji formula. CR formula. 
was a proposal formulated by Rajaji in 1944 to solve the political deadlock between the All India Muslim League and Indian National Congress on new two nation theory and independence of India from British. So, this is the Congress. Congress and Muslim League are the political deadlock. This is the formula. 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 This is the He left the Congress and then again he joined in 45. He became a minister in interim government formed in 1946. Minister. First industries and then education and arts. Richard Casey, the governor of Bengal from 1944 to 1946, called Rajaji as the wisest man in India. India will be Richard Casey. He was appointed as the first governor of West Bengal. Okay. He was also appointed as the acting governor general of India. Governor General Rajaji succeeded Mountbatten as Governor General of Independent India and he was the first and the last Indian. Acting Governor General Lawar Nirkar, Porupu Talame Alanaraha Name Kapata Sudanra India, Mudal Talame Alanaraha, Mountbatten, I thought on the Napa theatre, Rajaji ever held Talame Alanaraha Puripeta. Mudalum Kadesi Maka, Ore India Padami Vetana, the Urda. India, India, one of the Kudir Sanada, Haribika, but a peregrine, near with Amateur Avil, Ilaka, Ila, the Amateur Aga, Selagala Miranda. Okay, in the portfolio, Ila, Anna, he was a minister without union minister without a portfolio for a few months after the death of Sardar Patel. He assumed the role of Home Minister. Later, he resigned from the minister post due to the difference of opinion with Nehru. Nehru could have sent a potter resignment. Okay, so he is also called as Chanakir. Second term in the independence cup from Archie Mepare, Amba Terendela, Chenni Mahana Satamata Terendela Mudivil, Yenta Kachikum Perman make a deca the Buddha, Apo the Mahana Alanarana, Sri Pragasa and Arapin Pere, Sala Kachi and Kutani Hudan say the Aimba Terendela or on the Purpetaka. Okay, so Tani majority Lanka declare an alame proved a majority by assembling in Madras Assembly. So, Governor of Madras Province, Sri Prakasa asked Rajaji to form the government with the coalition of uh, some other parties okay so upper speaker are in the world shiva shanmugam our world confidence motion was introduced at madras legislative assembly for the first time in independent india and it is brought by the ruling government okay all of us in all kondu vara pada pada vada chariya nambike thirmanam confidence motion nambike illa thirmanam perumbalum edir kachi in aral kondu vara pada vada idu nambike thirmanam alum kachi in aral kondu vara pada vada Okay, hari terakhir time itu terendel, ibar kondo bandar, panai hari pada hari percutam, ane deh, tanjai mau tu evasai kerja, kutahe ni ada terima deh, ada uru mei, uru di sini deh, panai hari, orang orang kaga, panai hari pada hari percutam, ibar hari sih, ibar parang beri nasib tu deh, sih deh bandar nasib wali kerja, percutan kerja terik kapatan, ibar ena nasib jare, abin patinga, nasib wali kerja, kuter abis sengat tua kam, kai teri kurun manggil air perut deh. Kadar gram kai teri lana itu pala perdetal. Ider karena Maharaja Jin Archi kalam kai teri nasa wala halin por kalam entar ada kipatel. Mena, ini berapa nanti Golden Age of Handloom Weavers ini berapa nanti Archi kalam. Ini mukio, ini kepang. Okay, Raja Jin ini berapa nanti Archi kalam Golden Age of Handloom Weavers. Okay, so during this period, Andhra became a separate state. 1953 la taninya perinci podo, adu berapa nanti capital Karno lah heran dade. Apabila itu anda rasa Chennai ini itu urmi kan dari nak, adanya marit teraja aji Chennai Tamil Nadu terkut sonda mendo kuri tali nak ram kai mara amali rukka beri seda. Raja aji kalbi sir dirita mendo bagi il mara berita terukka kalbi tetam. The modified scheme of elementary education, abang ingat ada hari muka perdi rara. Apabila itu kalbi macam rahir dawar subramanya mara. Okay, itu mana orang orang ke muru nol padli ke badil aga, nang mani nera padli padi pe hari muka perdi. Okay, full day padi ke mana, nol mani nera matu padi capa do. Mana berharap pelajar ni ayam tapi ramai itu mula, ialah ia dah dua orang tu orang katet kono, kami ini sana. Peri ayar, anak ayah, orang ini kulak kalbi, yang rom, jadi kalbi yang rom bersedia. Okay, raja jen kalbi tetap mana itu perum sarci ayat berdiri. Karena, awak apa yang nama lepak orang lo, ada banding ni ayam katet kengah, kami ini sana. Okay, raja jen was the first person to receive Bharat Ratna Award along with Radha Krishnan and C V Raman. Okay, so muda ringan yang rom ada kepada ber. 
காங்கிரசை விட்டு வெளியேறிய ராஜாஜி அவரை போன்ற அதிருப்தியாளர்களை கொண்டு காங்கிரஸ் சீர்திருத்த குழு காங்கிரஸ் ரீஃபார்ம் கமிட்டியை ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ஐம்பத்தி ஏழுல அதனுடைய தலைவராக இருந்தவர் வெங்கடகிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சென்னை மாகாண சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு சில இடங்களை பெற்றது ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னையில் ராஜாஜி அவர்கள் சுதந்திரா கட்சி சுதந்திரா இது முக்கியம் இது கேட்டிருக்கிறாங்க எப்ப தொடங்கி இருக்கிறாருன்னு பாருங்க ஐம்பத்தி ஒன்பதுல சுதந்திர கட்சி நிறுவியிருக்கிறாரு இவர் காந்திய அமைதி இயக்கம் சார்பாக உலக அமைதிக்காக அணு ஆயுத பயன்பாட்டை நிறுத்தி வைக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அமெரிக்க அதிபர் ஜான் எஃப் கென்னடியை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்தார் நீடித்தது <laughs> மூதறிஞர் என்று அழைத்தவர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் சென்னை மாகாண முதலமைச்சராக இருந்த ராஜாஜி தமிழக பள்ளிகளில் ஹிந்தியை கொண்டு வந்தார் ஆனால் அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் மாணவர்களால் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்ட போது மாணவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிராகவும் ராஜாஜி பேசினார் எழுபத்தி ஒன்னில் தேர்தலில் இவர் காமராஜரின் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஓ கூட்டணியுடன் கூட்டணி வைத்து தேர்தலை எதிர்கொண்டார் காங்கிரஸ் காமராஜர் தலைமையில அங்க போய் சேர்ந்துட்டார் ராமாயணத்தை மையப்படுத்தி அவர் எழுதிய சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்னும் நூலாக வெளிவந்தது கல்கியில ஐம்பத்தி எட்டில் சாகித்ய அகாடமி விருதும் இவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க திருமூலர் திருமொழி சோக்ரதர் குடி கெடுக்கும் கல் திக்கற்ற பார்வதி வியாசர் விருது கண்ணன் காட்டிய வழி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவேன்னு பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள்ல மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு இவர் அணு ஆயுத சோதனையை எதிர்த்து மேன்கைன் ப்ரொட்டஸ்டிடம் நூலை எழுதியிருக்கிறார் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அதான் ஜான் எஃப் கெனடிட்டியே போய் பேசினார் இல்லையா அண்ட் ஹி ஹஸ் ரிட்டன் த எபிடோம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண உபனிஷத் அபவுட் த லைஃப் ஆஃப் பரமஹம்ச ராமகிருஷ்ணன் ராமகிருஷ்ணரை பற்றி இந்த உபனிடம் எழுதியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா அதை எழுதினவர் ராஜாஜி எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா பாடுவாங்க இல்லையா அது எழுதினவர் இவர் தான் எழுபத்தி ரெண்டில் காலமாக இருக்கிறாரு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து ஓகே தட் இஸ் ஆல் இன் திஸ் வீடியோஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமாரசுவாமி ராஜா அவர்களை பற்றி பார்த்தோம் அவர் பண்ண விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ராஜாஜி அவர்களை பற்றி பார்த்தோம் ராஜாஜி அவர்கள் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ நம்ம அன் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ளஸ்ல நிறைய பேட்ச் கோர்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ப்ளஸ்ல தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் வீக்லி ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமா ப்ளஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ்ல ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்யா ஜி லைஃப் இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா காத்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அதிகமாக அன் அகாடமியில ஃப்ரீ வீடியோஸ் பாருங்க ஃப்ரீ வீடியோஸ் மூலமா ஒரு பத்து பர்சன்ட் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகுது அதனால உடனே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் மந்த் தான் அதிகமாக வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ இன்னும் ஒரு மூணு மாசத்துல எக்ஸாம் வருது அப்படிங்கிறதுனால நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் டுவெண்டி ஃபோர் மந்த்க்கு காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோடும் திவ்யா ஜே லைவ் தான் சரியா பேட்ச் கோர்சஸ் நிறையா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு டெஸ்ட் நிறையா அவைலபிளாக இருக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ப்ளஸ்ல சேர்றதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே